，离举诺行刑之日只差一日，不知凤九练剑如何？望他不要再出现差错。哎呀，不行不行，我下不了手。阿兰惹，阿兰惹，你还真是个女中豪杰啊，居然能够对自己下手。不行，实在得想想办法。要不然，我先把血放出来，等到救人的紧要关头上，我再把血撒到刀上不就好了吗？哎，不行，那我还是要先将自己的血放出来才行啊。做不到。殿下，成败就在今日，全靠你了。我实在有些害怕，我能不上去吗？别忘了，你现在是哈兰惹。那我用这个可以吗？什么东西啊？鸡血。鸡血。嗯。你疯了？可是，我昨天晚上回去想了一下。我实在是不敢对自己下手，所以无奈之下决定出此下策。你觉得若我用鸡血去喂那头白鹅虎，它能尝出来吗？你，亏你想得到用鸡血来代替。你，给我。嗯，不给。给我。不给。你拿过来。不给。好，我告诉你，这头白鹅虎呢，非鲜血不已，而且要收服它。还得是与被斩之人有血缘关系的血，那我岂不是相当于白准备了？你知道就好。拿来，拿来呀、啊！嗯，什么东西？啊，事到如今，这是逼我亲自上场了。清华夫人看菊诺的表情了吗？你说他何必要这样呢？最疼爱的女儿，非要眼睁睁的看着他被问斩，既然于心不忍，为何要来啊？或许，是他太爱菊诺了，所以才想要送他最后一程吧。今日这菊诺倒是有一点让我挺佩服的，这都要问斩了，他居然还保持着自己的王室气度。时辰差不多了，行行时辰到
在此，干扰行刑。沈燕，沈燕，他来的还挺及时的。那是，我可没骗你吧？嗯。既然沈燕能够一招就制服白鹅虎，那我是不是就不用上去了？你别高兴得太早，这才刚开始，好戏还在后头呢。沈夜刚才只是暂时将白鹅虎逼退，这头虎不至于这样冷暴。待他蓄好势力，再行挣脱出刀，不过是顷刻之事。等会儿就换你上了。你怎么不早说清楚啊？我不行，我得溜。你还想不想出阿莱惹之梦了？上军，沈夜神官，你为何而来？臣在旧时研读圣刀才行的篇章，得知圣刀既出，若服刑人在元神离散前将刀中虎锁回，便是上天有好生之德。无论服刑人有多大罪过，皆可赦免。上君圣明，今日菊诺公主此行，是否可依照此法度研判？嗯，谢上君。就抵不住了。白鹅虎生于利器，虎相只是一种化形，所以添在他身上的伤口，远不及看上去那么严重。现在，沈夜体力大耗，必须靠你救他了。啊！换你上了。不行，你说让我隐外些，来封印住这个白鹅虎的元神，那怎么可能啊？你说的倒挺轻松的。你看那白鹅虎嗜血如命，那么凶猛，我怎么可能能够抵得住它啊？比翼鸟足，本就体质疏矣。如今你看，菊诺已相当虚弱，生血根本就满足不了白鹅虎。阿兰惹与菊诺同目相生，生血也差不多。一会儿，你让白鹅虎引你一半生血，再与沈夜以灵力全力相封，自然可将它封印回去。还要一半生血？那我不弄个半死吗？来不及了，你且去。啊！殿下，算我欠你一个大恩。欠我的，你记住啊。
你是不是傻呀？他都背叛了你，你还要救他？他是我未婚的妻子，一起长大的妹妹，即便做错了事，有一线生机，我又如何能不救？还真是兄妹情深，夫唱妇随。难道你忘了，我也是你妹妹？为何你总是瞧不上我？不，我从来没有瞧不上你，从来没有。真的是阿兰惹，不是别人对吗？我只是替你觉得不值。眼下，解决那只虎要紧。当年与你的那场大战，我留下了一丝元神红气，没想到居然出现在阿兰惹之梦里，<笑>真是天助我也！待我收回这红气，就是我冲破这结界之时。这就去会会。案例：菊诺免除死罪，但死罪寄托，活罪难逃。即刻发出宗室，贬为庶民，永远不得再入王都。谢夫君不杀之恩。沈夜沈馆长，你身任监察之职，却因私情搅乱刑场，徇私至此，有辱圣职。本君当向九重天回禀，将你逐出祁南神宫，贬为一介庶民，永远不得再入王都。阿兰惹，你身为公主，居然光天化日之下大闹刑场，成何体统？判，罚俸思过一个月。回夫君，回母后。阿兰惹不计前嫌，为救姐姐，勇斗白鹅湖，非但得不到两位称赞，反而还被罚了俸禄。也罢，女儿认了。关于沈馆长
，女儿有一事尚未来得及禀告。何事？前几日，西泽大人前来同我说过，想要请神官长大人帮忙打造一柄长剑，等到九重天仙使来古之时。好带给天上的太子殿下做生辰礼。西泽大人，可有此事？不错，确有此事。既如此，就让沈夜以戴罪之身入阿兰惹府助剑，剑未成，不得出府。剑铸成，即可离都。谢夫君。是，表哥，对不起，是我连累了你。我不是为了救你，我是为了自己。安兰惹，虽以帮神君大人制剑为由，将表哥留在府中，但却让表哥受此囚禁待遇，失去自由之身，都怪我，是我愧对表哥。你走吧，好好活着。殿下，成了，你该谢我。他若不是阿兰惹，为何竟做了和当初一样的选择？他若是，为何今日竟然会受如此严重的伤？还有西泽大人，他何时也会来凑这种热闹了？他怎么了？此事是你让他上去的，这是哈兰惹的选择，但不该是小白的选择。都是你告诉他的，我先带他走。本尊的力量，在你体内封存了太久，现在本尊要取回来。
。东华，这次休想再阻止我！区区画像，也敢口出狂言？少废话！照这个骗子，这一点伤差点要了我大半条命这个人额间竟然有朵凤羽花，怎么回事？才是真正的我吗？小心！